Vamos a reanudar las sesiones con el examen del siguiente testigo, que es el Guardia Civil M81486Q. Buenas tardes. Siéntese, por favor. Buenas tardes. Es usted el agente de la Guardia Civil M81486Q. Sí, correcto. ¿Ha estado procesado usted con anterioridad por algún delito? Nunca. ¿Conoce, tiene alguna relación de parentesco, algún vínculo afectivo con cualquiera de, las, con cualquiera no. de los acusados? No, no. ¿Sabe usted que al declarar como testigo tiene obligación de decir la verdad y debo exigirle juramento o promesa de decir verdad? Sí, prometo. Y sabe también que la ley castiga el delito de falso testimonio y exige responsabilidad penal por su comisión. Lo sabe, ¿verdad? Sí, sí. Bien, pues si es tan amable, contesta usted a las preguntas que le va a formular el excelentísimo señor fiscal. Con la venia del excelentísimo señor presidente. Buenos días. Usted intervino en el registro del Departamento de la Consellería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia el día 20 de septiembre de 2017. Sí, estuve en el registro del señor Ginesta y de David Franco, en los despachos. Sí, en el de David Palanqués usted no estuvo y estuvo eh, solo en los dos últimos, Sí, en ¿no? los dos últimos. Creo que no, en el de Palanqués no estuve. Ginesta y Franco. Ginesta y Franco. ¿Recuerda qué documentos se encontraron en estos despachos? En el despacho del señor David Franco se encontró un ordenador, un lápiz informático, eh, varios DVDs, un DVD y documentación. Sí. ¿Y en el otro despacho de Josep Ginesta? Sí, en el otro era todo, realmente fueron todos documentos relacionados pues, con el delito investigado. Documentos, eh, ahora mismo no me acuerdo. Bien. ¿Recuerda si hubo incidentes para cómo se pudo salir de aquel lugar? ¿Qué es lo que había pasado cuando, si se había concentrado mucha gente? Bueno, sí se había concentrado mucha gente, lo que pasa es que eso era responsable entre unas 300 y 500 personas. Lo que pasa es que eso es el responsable de seguridad eh, que le puede da dar más detalle de eso. Nosotros, como miembro de Policía Judicial, eh, efectuamos el registro. Y sí que se oían gritos pues, en contra del Estado español, en contra de la Guardia Civil y a favor del referéndum con la palabra concreta de «votarem, votarem». ¿Tuvieron que salir por una vía alternativa? Sí, tuvimos que salir una, una vía alternativa que nos propuso el señor Ginesta, porque nosotros con el detenido nos dijo que podíamos para no… porque la puerta principal de la, de la consejería estaba llena de gente y por a, para prevenir posibles altercados nos dijo que había un acceso de, de, del, eh, por un parking anexo. Entonces, desde allí salimos, a, como si dijéramos, a la puerta de atrás que va a la ronda litoral. De Bien. Barcelona. Bien. Eh, ¿Usted también analizó los correos de Dolors Basa sí. sobre el presupuesto de un auto dictado por el juez de, del Supremo? De análisis de correos. Sí, análisis de correos de la consellera María Dolores Basa. Sí. ¿Seleccionaron los correos que sí, parecían seleccionamos más importantes? los de interés que creíamos, como nosotros, como eh, los que analizamos los correos, de interés que tenían relación con el delito investigado? Pues le voy a preguntar por algunos, solo por su contenido literal y nada más. ¿Había algún correo referido a los acontecimientos de esa consellería del 20 de septiembre? Sí, si no recuerdo mal, había un, un correo en que la ex consellera María Dulós Pasa felicitaba a los trabajadores eh, porque, debido a la reacción de indignación que habían tenido por la actuación de la Fiscalía, que la consideraba injusta y lamentable. Y, si, si no recuerdo mal, se despedía en ese correo, pues, dándole las gracias por su firmeza y constancia. ¿Había algún correo relacionado con el 1 de octubre dirigido a comisiones obreras? Sí, había un, había un correo que analizamos dirigido a, al secretario general de comisiones obreras en el sentido de que le dictaba unas directrices para que hiciera hincapié a los trabajadores, a las personas trabajadores que tenían que trabajar el 1 de octubre, 
para que, indicándole de los derechos que tenían y lo que, la, lo que el tiempo le daba la ley para poder ir a votar. Bien. Eh, ¿Acompañaba algún archivo anexo, algún documento anexo ese correo? Sí, eh, acompañaba la ley de la ley de, de autodeterminación, normas complementarias y no sé si era un decreto de un decreto de las normas complementarias y me parece que otro decreto de, de, del referéndum. De convocatoria, de del convocatoria referéndum. de referéndum, correcto. ¿Existía algún correo relacion, recibido de Josep Ginesta en relación con un acuerdo del Gobierno? Sí, ese es un correo que le envió el secretario general Josep Ginesta, eh, que le remitía un acuerdo de Gobierno. En ese acuerdo de Gobierno lo que hacía, o sea, lo que decía expresamente es que se autorizaba la, la aprobación de gastos, ¿vale? así, como la, así como la utilización de los edificios públicos de la Generalitat y otros de propiedad de la Generalitat y otros del, del sector público para la realización del referéndum. Sí. ¿Recuerda de quién partía la propuesta de ese decreto? Ese, ese, ese acuerdo eh, fue o se tomó de forma colectiva, colegiada por todo el Gobierno, o sea, por todo, lo, por todo el gobierno de la Generalitat y asumida de manera solidaria. Sí. ¿Existía algún correo relacionado con la huelga del 3 de octubre? Sí, existía otro, otro correo que analizamos en el cual la Generalitat se adhería a la huelga esa del 3 de octubre. ¿Y en relación con el conseller Raúl Romeva y con exteriores había algún correo? Sí, sí con el, en relación a eso, eh, la consellera María Dolores Basa recibe un correo de un amigo suyo en que le hacía hincapié a que a ver si podía hablar o hacer algún tipo de, eh, o sea, hablar con él, con el ex conseller de, de Exteriores, Raúl Romeva, en el sentido de que esta persona le decía que llevaba tres años eh, en América Central. Pues eh, haciendo pues, el, el tema de, de la, lo del referéndum. Entonces le decía que hablara con él a ver si podía continuar con esa labor que este amigo suyo le proponía. ¿Alguno de los correos se trata, trataba el tema de la Agencia Catalana de Protección Social? Sí, en uno de los correos pues, eh, se decía que querían hacer la Agencia Catalana de Protección Social. Así como ultimaban directrices a, a través de la cual a ver qué acciones el departamento este o la consejería esta eh, tendría que desarrollar con el nuevo con la nueva república. Ninguna pregunta más, señoría. Es excelentísimo, señor. Muchísimas gracias. La abogacía del Estado, cuando quiera. Buenos días. Con la venida de la excelentísima sala. Eh, dígame, ¿recuerda usted si el correo que remite el señor Ginesta a la exconsejera es de fecha en relación con el acuerdo del Consejo de Gobierno? Eh, ¿Era de fecha 7 de septiembre de 2017? Sí, si no recuerda mal, era el 7 de septiembre de 2017. Mm, otra cuestión. En cuanto al correo eh, relativo a ese mensaje de felicitación a los empleados de la consejería, eh, se hace referencia a una actitud de indignación eh, eh, de los empleados de la consejería. Eh, ¿Me puede usted decir si eh, ustedes constataron esa actitud de indignación en los empleados de la consejería? Hombre, lo o, que sí... ¿O cómo se manifestó esta actitud? Bueno, en lo que pone el correo. Yo le estoy diciendo lo que pone en el correo. Sí que es verdad que está haciendo el registro, cuando empezamos el registro en la consellería y nos presentamos allí como miembros de policía judicial, muchos de los trabajadores sí que se observaba que bajaban de sus puestos de trabajo y se concentraban en la puerta principal de la consejería pues, a, pe a pegar gritos con, pues eso, contra, el, contra el Estado español, contra la Guardia Civil y, el, y a favor de, del referéndum. Ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. La acusación popular, cuando quiera. No hay preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, Andreu. Con la vena. Buenos días. Eh, el 20 de septiembre usted estaba destinado por esas fechas en Cataluña. ¿Trabajaba en Cataluña usted? ¿Yo? Sí. Sí, sí. Eh, ¿Se acuerda si ese mismo día, el día 20 de septiembre, coincidía con la citación por la Fiscalía de una serie de alcaldes que estaban siendo investigados? 
No, yo en eso no, no, no tengo constancia. O sea, yo lo que participé es en eso que ha preguntado, en la, en la detención de David Franco y en los registros de la Consellería de, de Bienestar Social y Trabajo. Al, eh... Creo que lo ha dicho, pero lo he preguntado. ¿Alguna de las consignas que gritaba la gente estaba relacionada con…? Con el referéndum de votarem, votarem. Perfecto, ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. Perdón, por la, por la venia de, de la excelentísima sala. Mire, en relación a los tres correos que ha comentado y en relación concretamente al correo en el que supuestamente se felicita a los funcionarios de, de la consellería… Eh, este correo, este texto al que ha hecho referencia de felicitación, ¿lo envía la señora Dulos Basa o lo recibe la señora Dulos Basa? Eso es, eh, en el informe policial número 5 que emitimos, se, ahí pone en los anexos, pone el encabezamiento, eh, si es enviado o es recibido en estos momentos, no me acuerdo. O sea, ahí lo pone, en el, en el informe policial lo pone, si es enviado, la hora y todo. Mire, en el, eh, respecto al correo que he dicho que se envió por parte de la señora Dulos Basa al señor Pacheco, de Comisiones Obreras, he dicho que se hizo hincapié. Se sí, hizo bueno, hincapié. Le, daba unas instrucciones, le daba unas instrucciones para que informara a la gente que tenía que trabajar el 1 de octubre, que le informara lo, de los derechos que tenía y, y del tiempo que la ley le marcaba para ir a poder, para poder votar. Bien. ¿Daba unas instrucciones o le dio la opción…? ¿Le planteó la posibilidad de poder informar? No sé, eso es lo que ponía el correo ahora mismo. No me es que en el correo no pone instrucciones, ni se dan instrucciones ni se hace hincapié. Por eso se lo pregunto. No sé, yo lo, 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 lo que en su día transmitimos es que le daba instrucciones de cómo tenía que, que informar a los trabajadores eso, de los derechos que le asistían y del tiempo en concreto que tenían por ley para poder votar. Mire, en el correo lo que se dice es que puede hacer difusión si lo considera oportuno. Pues, pero el... ¿Eso es a lo que se está refiriendo usted con instrucciones? Es que no me acuerdo. Yo sé que no leí el acuerdo. correo y que daba instrucciones en ese sentido. Mire, respecto al, correo, respecto al correo al que ha hecho referencia de la Agencia Catalana de Protección Social, sí. eh, ¿el correo contiene algún texto…? No me acuerdo. Yo sé que eso me remito al informe policial porque se hicieron muchos anexos y yo eso es un resumen y no sé concretamente lo que ponía el anexo. ¿no? Mire, cuando ha dicho, ahora me refiero a la, a la, a la, a la concentración, ¿eh? Eh, cuando ha dicho que, que tuvieron que salir por la puerta de atrás, ¿se refiere a la salida del parking? Sí, eso es un, nosotros bajamos con el detenido hasta un parking Exacto. Eh, que es anexo a la consellería y de ahí salimos, digamos, como por la puerta de atrás que daba a la ronda del litoral donde no había nadie. Perdone, cuando dice salieron, ¿salieron con coche? Sí, salimos con coche, sí. ¿Y hay una salida de puerta atrás con coche en el parking? ¿O es una de las salidas opcionales del parking? Es una de las salidas del parking. Vale. Mire, respecto al, a los correos de nuevo. ¿Cómo recibió usted estos correos? Nosotros lo recibimos de, del equipo de instrucción, en que nos ordenaba que nosotros analizáramos esos correos. ¿Y qué instrucciones les dieron? ¿Qué instrucciones recibieron? Pues las instrucciones que nos dieron es eh, pues todos los correos que estuvieran relacionados con el delito investigado. Y nosotros pues eh, des, desechamos los personales, los que no tenían interés, y los que tenían interés, que nosotros, yo y mi compañero, estábamos analizando, pues los consignamos. Quiere decir, cuando dice relacionados, ¿quiere decir que confirmaran indicios de los delitos por los que se estaba investigando? Sí. ¿Y que el resto no tenían interés entonces en esta investigación? No, bueno. se desecharon los personales y todos los que tengan, pues eso, relacionado con el delito investigado que nos ocupa. En el sentido que ha dicho, entiendo, ¿eh? eh ¿cuántos, ¿Cuántos correos tenía el buzón, aproximadamente, el buzón de doña Dulos Basa que analizaron? En total. Más pues, o menos. Pues innumerables, no sé, muchos. Muchos. ¿Puede garantizar, o pudieron comprobar, mejor dicho, pudieron comprobar si los correos que se enviaron por parte de doña Dulos Basa, que ustedes analizaron, llegaron a su destino o se abrieron por su destinatario? Yo le puedo decir que en los anexos consta lo que consta en todos los correos, de para, la hora, la fecha. De todas maneras, eso lo tiene que certificar un, pues, compañeros de telemáticos que son especialistas en esa materia. Muy bien. ¿Y comprobaron quiénes eran los remitentes, eh, perdón, todos los destinatarios y todos los remitentes 
eh, que aparecían en los correos que intervinieron de doña Dulos Basa? No, nosotros analizamos los que nosotros como anali an analistas consideramos que eran de interés. Bien, respecto a estos correos que ustedes consideran de interés, ¿comprobaron quiénes eran los, los destinatarios, los titulares de estas cuentas de correo que enviaron, que, que a los que enviaron los correos que ustedes analizaron, doña Dulos Basa? Si lo comprobamos, sí. constan en el anexo, ya le digo, en el anexo, en el encabezamiento de esos correos que están mmm, como anexos en el informe policial número 5, constan pues la hora, la fecha, eh, vale. el el remitente y el destinatario. Lo digo porque en uno de estos correos que ustedes consideran relevantes hay un destinatario no, no explique, que es… No explique, no le explique por qué ha hecho la pregunta. Bien. Ya la pregunta es pertinente. En consecuencia, no hace falta explicar por qué le ha hecho la pregunta. Formúlele otra si lo considera Bien, pues en uno de los correos eh, a los que ha hecho referencia de esta selección que usted hace hay un destinatario que es surroca.hotmail.com. ¿Sabe quién es este destinatario? ¿Quién es? Perdone. Surroca.hotmail.com. Es un no. correo que ustedes consideran relevantes a efectos de eh, confirmar o indiciariamente la concurrencia de… No sé, no sé quién es. No sabe quién es. Muy bien, gracias. Sí, más preguntas. Gracias, señor. Muchísimas gracias. Pues puede usted marcharse. Espérese ahí que ahora le dan la documentación.